தமிழகத்தில் அமைதியையும் சமாதானத்தையும் நேசிக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கும் நாம் தெரிவிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தி என்னவென்று சொன்னால் தமிழகத்தில் வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விடுவதற்காக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு வாய்க்கு வந்தபடி பேசுவதும் மக்கள் செல்வாக்கு பெற்ற பெரிய தலைவர்களை பற்றி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைப்பதும் வாடிக்கையாக தொன்று தொட்டு கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷம் திமுக வரலாறு அதுதான் மிரட்டுறது சும்மா கைது பண்ணுறது கேஸு போடுறது தங்களுக்கு அரசியலில் ஒரு அஸ்தமனம் அரசியலில் அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை வருகிற பொழுது யாரை வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் விமர்சிப்பது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த போக்கை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொன்று தொட்டு கடைபிடிச்சு வரும் தற்போது ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் அவருக்கு நிறைய வயது அவர் எழுபது வயதை தாண்டிய ஒரு மூத்த அரசியல் தலைவர் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு கிருபானந்த வாரியாருக்கு என்ன நிகழ்ந்ததோ அது நிகழப் போகிறது அப்படின்னு அவர் எச்சரிக்கை விடுறது நடமாட விட மாட்டோம் இது என்ன ஒரு ஜனநாயக நாடா சட்டத்தினுடைய ஆட்சி இங்கே நடைபெறுகிறதா ஒரு சாதாரண மனிதர் எதையாவது சொல்லிட்டா அதை நம்ம ஓரளவு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடலாம் தெரியாமல் சொல்லிட்டார் அல்லது உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிவிட்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் நீண்ட நெடி அரசியல் வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்கார் திமுக அவருடைய ராஜ்யசபா எம்பி இவருடைய இவரை இவர் இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொது அறிவு கூட அந்த பெரிய மனிதருக்கு இல்லை என்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இன்றைக்கு அண்ணாமலை அவர்கள் மரியாதைக்குரிய அண்ணாமலை எக்ஸ் ஐபிஎஸ் அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் அப்படின்ற ஒரு நிலை மகத்தான ஒரு நிலை இருந்தும் மக்கள் மத்தியிலே வரவேற்கப்பட்ட இளைஞர்களால் மிகவும் நேசிக்கப்படுகின்ற ஒரு ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொன்னோம்ல இளைஞர்களுடைய ரோல் மாடலாக அவர் வந்து இன்றைக்கு அரசியல் செய் அரசியல் களத்தில் இருக்கிறார் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஒரு செல்ல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம் முப்பத்தி ஏழு வயது தான் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் தமிழகத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது தமிழ்நாடு இஸ் ஏ ஹார்ட் நட் டு கிராக் அப்படின்றார் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய தலைவர்கள் தேசிய எண்ணம் கொண்ட பல தலைவர்கள் எல்லாம் தமிழகத்திற்கு வருகிற பொழுது இங்கிருக்கக்கூடிய சூழல் நமக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு சூழலாக இருக்கிறது என்பதாக சொல்வது உண்மைதான் ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ ஹார்ட் நட்டெல்லாம் இல்லை இப்போ வந்து மக்களுடைய பேர் ஆதரவு மக்கள் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தாங்க ஒரு நல்ல தலைமை மலர வேண்டும் ஒரு நல்ல தமிழகம் உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் யாரை வந்து மாற்று தலைமை அப்படின்னு சொல்றது தெரியாமல் மக்கள் தவித்து கொண்டிருந்த பொழுது நம்முடைய இளம் தலைவர் ஒரு ஐபிஎஸ் பதவி வகித்தவர் ஒரு மாநிலத்தினுடைய டிஜிபி அளவிற்கு உயரக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளும் இருந்தவர் அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த பிரகாசமான சொந்த எதிர்காலத்தை எல்லாம் ஒரு புறம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு மக்கள் பணியாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறார் அவருக்கு கிருபானந்த கிருபானந்த வாரியார் வந்து ஒரு தெய்வ பிறவி அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்களில ஒருவராக மக்கள் போற்றுகிறார்கள் கோயில் எல்லாம் கட்டிட்டாங்க அவர் வந்து வயலூர் முருகனை எம்பெருமான் வயலூர் முருகன் அருளாலேன்னு தான் எல்லா பேச்சையும் தொடங்குவார் எந்த கோயில் அவர் வந்து ஒரு சொற்பொழிவு சமய சொற்பொழிவுக்கு வந்தாலும் கூட அங்கேலாம் அவர் சொல்லக்கூடிய துவக்கமே அப்படிதான் திருப்புகள் தமிழ் இலக்கியம் இவங்கெல்லாம் தமிழ் இலக்கியம் தெரியும் தமிழுக்கு தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாடு தமிழ் மக்கள் தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்களே கிருபா திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் அவர்கள் சின்ன குழந்தையிலேயே தேவாரம் திருவாசகம் 
எல்லாமே அவருக்கு சைவம் வந்து மனப்பாடம் காலையில் நாலு மூணு மணி நாலு மணிக்கு எழுந்திருத்து அங்கே அதுலேருந்து அவருடைய வாழ்க்கை துவங்கும் எத்தனை நூற்றுக்கணக்கான திருக்கோயில்களுக்கு அவர் வந்து திருப்பணிகள் செய்து கும்பாபிஷேகம் செய்து வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு வரலாறு எல்லாம் புரட்டி பாருங்கள் ஆர் எஸ் பாரதிக்கு அரசியல் கற்றுக் கொடுக்கவும் நாம் கடமைப்படுறோம் ஏன்னா இந்த இதில் அவருக்கு தெரியல அவர் எப்பவுமே அந்த திமுக அவருடைய அதே ஒரே இந்த ஆட்டு செம்மறி ஆடு மாதிரி அப்படியே குதிச்சு குதிச்சு வர ஒரு செம்மறி ஆடு ஒரு இடத்துல குதிச்சுன்னா அடுத்த ஆடும் கு குதிக்கும் அதே மாதிரி ஆர் எஸ் பாரதியும் குதிக்கிறார் இந்த குதிப்பு சரியானதல்ல பாரியார் அவர்களை திமுக குண்டர்கள் தாக்கினார்கள் அவர் வந்து பேசினது வந்து யதார்த்தமாக பேசினார் அறிஞர் அண்ணா அவர் வந்து நோய் நோய் வாய்ப்பட்டிருந்த பொழுது அவருக்கு வந்து மில்லர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் மருத்துவம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் வாரியார் சுவாமிகள் பேசுகிற பொழுது கில்லர் வந்து விட்டார் மில்லர் கூட காப்பாற்ற முடியாது எதிர்ச்சியாக பேசினார் அதற்காக அந்த ஆன்மீக பழம் முருகபெருமானுடைய பேரருள் பெற்றவர் அவர் பேசுகிற கூட்டங்களில் எல்லாம் முருகபெருமான் தன்னுடைய மயில் மேல் அமர்ந்து என்னை அழைத்து செல்வார் அப்படின்னு பேசுவார் விமானத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த திருமுருக திருவானந்த வாரியார் சுவாமிகள் இறைவனுடைய திருவடிகளை அப்படியே அந்த இருந்த நிலையிலே பிரயாணம் செய்த இருந்த இலையில இடத்திலே அவருடைய அந்த ஆத்மா இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைந்தது அப்படின்றது வரலாறு அவர் சொன்னது நிகழ்ந்தது இறைவனே மனிதனாக வாழக்கூடிய தத்துவம் இந்து மதத்தில் இருக்கு அதை வாழ்ந்து காட்டிய வாரியார் சுவாமிகளை பற்றி இன்றைக்கு தவறாக பேசுவதற்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் அண்ணாமலை அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைமையேற்ற பிறகு நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களும் திரு அண்ணாமலை அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ கூட ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தேன் அது வந்து முள்ளி வாய்க்கால் நினைவு கூட்டம் இளைஞர்கள் ஏற்பாடு பண்ண கூட்டம் அது அந்த கூட்டத்தில் பல நெடுமாறன் அவர்கள் எங்கள் நம்முடைய எதிர்கருத்திருக்கக்கூடிய வேலுச்சாமி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர் இன்னமும் எத்தனையோ பேர் அதில் வந்து பல நெடுமாறன் அவர்களுடைய பேச்சை குறிப்பு நம்ம வந்து நிச்சயமாக நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ன சொல்கிறார் அவர் இந்த தமிழீழ பிரச்சனை தமிழர்களுடைய பிரச்சனை இலங்கை பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதற்கு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களால் மட்டும்தான் முடியும் யார் பேசுகிறது பழ நெடுமாறன் அவர்கள் இந்த விஷயங்களை இலங்கையை பற்றிய விஷயங்களை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் மாதிரி அவர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் மாதிரி தான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் என்று தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் அவருக்கு என்னென்ன வெளிநாட்டு கொள்கையை பற்றி எல்லாம் அறிந்திருக்க வேண்டுமோ அவ்வளவையும் அண்ணாமலை அவர்கள் அறிந்து வைத்து பேசுகிறார் என்பதாக சொன்னது யாரு இவ்வளவு நாளும் மாற்று கருத்தை கொண்டிருந்த பல நெடுமாறு இன்னும் சொல்லணும் அண்ணாமலை அவர்களுடைய பெருமை என்று சொல்லி அவங்களே தான் அவங்க தான் கூட்டத்தில் பேசுறாங்க மரியாதைக்குரிய அண்ணாமலை அவர்களை கூட்டத்திற்கு அழைத்தால் நாங்கள் எல்லாம் வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க எல்லாம் யாரு தமிழை பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் இங்கே வந்து தமிழர்களுடைய உயிர் நீத்த தமிழர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதற்காக நடத்தக்கூடிய கூட்டத்தில் யார் வரமாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஈழ விடுதலை போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பு அறிவிப்பதாக நாடகம் நடித்து 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 அதிலேயே குளிர்காய்ந்தவர்கள் அவர்கள்லாம் வரமாட்டேன் அப்ப நம்முடைய மரியாதைக்குரிய பாஜகவனுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அவர்கள் எல்லாம் காலகாலமாக இந்த கருத்தை சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார்கள் நான் வருவதால் அவர்கள் வரவில்லை என்று சொன்னால் நான் வரவில்லை அவர்கள் எல்லாம் அழைத்து கூட்டம் நடத்துங்கள் என்று சொன்ன போதும் கூட கவிஞர் காசி ஆனந்தன் போன்றவர்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி வற்புறுத்தி அழைத்து நம்முடைய அண்ணாமலை அவர்கள் அங்கு வந்த பொழுது அந்த அரங்கம் முழுக்க அவ்வளவு அந்த தியாகராஜர் அரங்கம் இருக்குல்ல டீ நகர்ல அரங்கம் முழுக்க 
பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் இளைஞர்கள் உத்வேகம் பெற்ற இளைஞர்கள் பல ஆயிரக்கணம் வெளி வெளியில காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க உள்ள உட்கார முடியும் இடம் இல்லை ஹால்ல இடம் இல்லை நோ ஸ்பேஸ் இந்த ஹால் அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் எல்லா பத்திரிகைகளும் ஊடகங்களும் அந்த செய்தியெல்லாம் வெளியிட்டு அவர் எவ்வளவு அழகாக இலங்கையில் வாழக்கூடிய தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை சரியாக அறிந்து தெளிந்து இலங்கையில் அவர் சுற்றுப்பிரயாணம் செய்து செய்தபோது ஏற்பட்ட அந்த அவருடைய அனுபவங்களை எல்லாம் அழகாக பகிர்ந்து கொண்டு பேசினார் ஆர் எஸ் பாரதிக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் இல்லை தெரியாது வெளியில் நடமாட முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் இங்கே ஒன்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வன்முறையில் எல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் பாரதியே நடமாடப்பட மாட்டாங்க அதான் உண்மை இளைஞர்கள்லாம் கொதித்து எழுந்துருவாங்க நமக்கென்று ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இளைஞர்களுடைய வழிகாட்டியாக தமிழகத்தினுடைய எதிர்காலமாக எந்த ஆசையும் கிடையாது எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது எந்த அரசியல் அந்த அரசியல்வாதிகள் பேசிட்டு நடக்கக்கூடிய இந்த நடக்கிறாங்களே திமுகக்கார அவங்கள மாதிரிலாம் எந்த எண்ணமும் கிடையாது பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை கிடையாது யார்கிட்டையும் வந்து எனக்கு பணம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை வந்து ஏமாற்றக்கூடிய அந்த எண்ணம் கிடையாது இருந்ததையெல்லாம் விட்டு விட்டு சமுதாயத்துக்கு வேலை செய்யலாம் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு முன்னே தான் நடந்தது ஐசிஎஸ் பதவிகள் எல்லாம் உதறிட்டு வந்தாங்க அரவிந்தர் போன்றவர்கள்லாம் வந்தார்கள் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் அவருக்கு கிடைச்ச ஐசிஎஸ் எல்லாம் திறந்துட்டு நாட்டுக்காக வேலை செய்ய வந்தார்கள் இந்த சம காலத்தில் யாரையுமே சொல்ல முடியல ரிட்டையர் ஆன பிறகு வருவாங்க அதுவும் பாராட்டக்கூடிய விஷயம்தான் ஆனாலும் கூட இப்போ இவர் வந்து தான் வந்து பதவியில் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் அதுவும் எப்படி த பெஸ்ட் அவர் வந்து அங்கே கர்நாடகத்தில் திரு கே அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சிங்கம்னு தான் சொல்கிறாங்க நம்ம இல்லை தமிழ்நாட்டில் இல்லை கர்நாடகத்தில் அவருடைய நடவடிக்கைகள் சாதாரணமான பொதுமக்களுக்கு பெரிய ஒரு பாதுகாப்பை உருவாக்கி இருந்தது அதனால தான் அவர் வந்து அவ்வளோ நேசித்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு போயிட்டாரு இங்கே வந்திருக்கலாமே இந்த அரசு இங்கே கர்நாடக அரசியல் இருந்தால் அவர் எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் ஜெயிப்பார் அப்படின்னெல்லாம் மக்கள் பேசுகிறாங்க அகில இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வச்சிருக்கார் அவர் மேலே இப்போ ஆர் எஸ் பாரதிக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இவர் வந்து வயதானவர் ஓய்வெடுக்க வேண்டிய வயசு ராஜ்யசபாவுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க பேசாமல் ராஜ்யசபாவில் போய் இருந்துட்டு வர வேண்டியதானே வீட்டில் தூங்க வேண்டியதானே வேளா வேலைக்கு சாப்பிட வேண்டியதானே இவர் எதுக்கு இந்த மாதிரி கருத்துக்கள்லாம் சொல்கிறாரு சரி ஒரு இளைஞர் அப்படின்னு சொன்னாலாவது அவரை போய் கேட்கலாம் இப்போ நம்முடைய எங்கள் நாங்கள்லாம் வளர்ந்தது இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி அதுக்கெல்லாம் அனுமதி தரமாட்டாங்க நாங்கள் வளர்ந்த நிலை வேறு இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்கள்னால் வேறு போய் ஆர் எஸ் பாரதியோட முகத்தில் எல்லாம் கொஞ்சம் கருப்பு மையெல்லாம் பூசிட்டு வரக்கூடிய பழைய காலம் இப்போ பேசுனா தலைமையே எங்கள் மேலே நடவடிக்கை எடுத்துரும் தவறான நடைமுறை ஆனால் இதெல்லாம் இவங்களெல்லாம் விடக்கூடாது தப்பான சிந்தனையை வந்து சமுதாயத்தில் கொண்டு போகக்கூடாது நீங்கள் வந்து நடமாட விட மாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் போலீஸை வச்சு நீங்கள் போலீஸ் உங்கள் கையில் இருக்கிறது ஆட்சி இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குண்டாயிசம் பண்ணலான்றீங்களா தாதாயிசம் பண்ணுவேன்றீங்களா அப்புறம் எவ்வளோ பண்பாக பேசுகிறார் நீங்கள் கற்றுக்கலாமே நாங்கள்லாம் கூட நிறைய கற்றுக்கிறோம் ஒரு இளைஞரிடத்தில் எவ்வளவு கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவும் கற்றுக்கொள்ள முயற்சி பண்ணுறோம் நீங்களும் கற்றுக்கணும் அவர்கிட்ட எதிர்கள்ட எதிர் அவ்வளோ பேரும் மேடையில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் எதிர்கருத்துடையவர்கள் அண்ணாமலை அவர்களால் மட்டும்தான் இதற்கு தீர்வு காண முடியுன்றாங்க ஒரு இளைஞனால் தீர்வு காண முடியும் என்று சொன்னால் அதெல்லாம் வரவேற்கிறோம் நாங்கள் எதிர்கட்சியில் இருக்கிறோம் பழநடுமாறு பாராட்டுறாரு நீண்ட இந்த இலங்கை விஷயங்களில் தமிழ்நாட்டில் மிக நீண்ட நெடிய காலமாக போராடிட்டு வர்றவர் அவர் ஒருத்தர் தான் அத்தனை வயது அவருக்கு நம்பிக்கை மோடிஜி மேலே நம்பிக்கை அண்ணாமலைஜி அவர்கள் மேலே நம்பிக்கை அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் அவர் பின்னால் நிற்பதை பார்த்து இவரால் முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை எல்லாமே எதையோ பேச எல்லாரும் பேசுகிறாங்க மேடைகளில் பேசலாம் ஊடகங்களில் பேசலாம் ஆனால் பேசுறதுல விஷயம் இருக்கணும்ல விஷயமே இல்லாமல் வாரியார் சுவாமிகளை பற்றி பேசுறதுக்கு இது ஒன்றும் அறுபதுகள் கிடையாது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு எல்லாம் கிடையாது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தமிழகம் முற்றிலுமாக மாறி போயிருக்கிறது அப்பரும் சுந்தரரும் மாணிக்க வாசகரும் வாழ்ந்த தமிழகம் ஆன்மீக தமிழகமாக உருவாகி இருக்கிறது 
தேசத்தின் பக்கம் நிற்கிறது தமிழகம் தேசியத்தின் பக்கம் நிற்கிறது இங்கே தாமரை எங்கு பார்த்தாலும் தாமரை எங்கு பார்த்தாலும் தாமரை மலர்கிறது பாரதிய ஜனதாவினுடைய கூட்டங்களில் ஆல் ரோட்ஸ் லீட்ஸ் டு அந்த ஊரை சொல்லுவாங்க நாகப்பட்டினம் போனா நாகப்பட்டினம் திருவாரூருக்கு போனா திருவாரூர் சென்னைனா சென்னை அவர் அண்ணாமலை அவர்கள் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் செல்லுகின்ற இடங்களில எல்லாம் பொதுமக்கள் தானாக வருகிறார்கள் ஒரு பெரிய மக்கள் இயக்கமாக மாறி இருக்கிறது உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கட்சிக்காரங்க கொஞ்சம் பேர் வந்து நின்று ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பொதுக்கூட்டம் எல்லாம் நடத்தக்கூடிய அந்த காலம் எல்லாம் மாறி போய் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்ன பேசுகிறார் அவருடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கிற எவ்வளவு ஷார்ப்பாக இருக்கு இதை பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் மக்கள் கூடுகிறார்கள் அவருடைய பேச்சுக்களும் பண்பு நிறைந்த பேச்சார் எதிரிக அரசியல் ஆப்போனன்ஸ் அவங்கள வந்து தேவையற்ற வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறதே கிடையாது மாற்று கட்சியில் இருக்கக்கூடிய வயதானவர்கள் உடல் நலம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் நல்ல கண்ணவர்கள் அவருக்கு வந்து உடல் நலம் சரியில்லைன்னா அவ்வளவு வயதான ஒரு அரசு நம்முடைய நேர் எதிர் அரசியல் அவங்க கொள்கைக்கு நேர் எதிரான அவர் ஆனால் அவ்வளவு காலம் இந்த சமுதாயத்திற்காக மாற்றி கருத்திருந்தாலும் கூட உழைத்திருக்கிறார் என்பதற்காக ஒரு மனித பண்பு அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மனிதனுக்கு முதல்ல தேவை மனிதாபிமானம் மனித பண்பு அதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரை இந்த மாதிரி விமர்சிப்பது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது திமுக தலைமை என்ன பண்ணுது ஓன் இந்த கட்சியினுடைய கருத்து அப்படி சொல்லி அல்லது ஒரு கட்சி தலைவர் ஒரு கருத்தை பேசினான் சொன்னால் உடனே தவறாக இருந்தால் அதை கூட்டு தலைமை கண்டிக்கணும் கண்டன அறிக்கை விடணும் வான் பண்ணணும் இவர் இதுக்கு முன்னே பல முறை பேசிட்டார் ஆர் எஸ் பாரதி இது முதல் தலைவர் அல்ல வயதாகி போனதெல்லாம் நினைவெல்லாம் வந்து குழம்பி போய் வாய் வாயில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் உளறி கொட்டி அவர் வந்து அப்படியே சுற்றிட்டு வர்றார் அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அமைதியாக ரெஸ்ட் எடுத்துங்க பென்ஷன் வாங்கிட்டு வீட்டில் இருங்க இப்போ அரசாங்க பணம் ராஜ்யசபானா அரசாங்க சம்பளம் இருக்குது வாங்கிக்கிட்டோம் அதை பற்றியெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் அவர் எல்லாம் அனுபவிக்கட்டும் ஆனால் இப்போல்லாம் சும்மா இருக்க வேண்டிய திமுக காரங்களுக்கு எதுவாக சொல்லட்டும் பொதுமக்கள் மத்தியில் மாற்று கட்சியினுடைய தலைவர்களை பற்றி பெரிய ஆன்மீக தலைவர்களை பற்றி வாய்க்கு வந்தபடி ஒன்றுமே தெரியாது ஞான சூன்யம்னு சொல்லலாம் வாரியார் சுவாமிகளை பற்றி அவர் வந்து ஒரு ஞான சூன்யமாக பேசியிருக்கிறார் சொல்லலாம் நம்முடைய வாரியார் சுவாமிகள் அவர்கள் குழந்தைகள் சின்ன குழந்தைகளை வந்து மேடைகளில் அவர் பேசுகிற பொழுது ஏதாவது ஒரு ஆன்மீக கேள்வி கேட்பார் முருகனின் வாகனம் என்ன கேட்பார் ஒரு குழந்தை மயில் அப்படின்னு அந்த குழந்தை உடனே மேடை கூப்பிட்டு அந்த குழந்தையை தட்டி கொடுத்து ஒரு புத்தகம் பரிதாக பரிசாக கொடுத்து அந்த குழந்தை வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ்க்கையினுடைய அன்றாட ஒரு பகுதியாக ஆன்மீகத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற வகையில் அவருடைய வாழ்க்கை அமைப்பு நெற்றி நிறைய விபூதி கழுத்து முழுவதும் அப்படியே ருத்ராட்சம் பேச்சுக்கள் இறைவனுடைய வார்த்தைகளாகவே இந்த விழும் குருவாய் அருவாய்னு குருவாய் அருள்வாய் முகனேன்னு அவர் சொல்லுகிற பொழுது அந்த முருக பெருமான் மேடையில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் தமிழகத்தினுடைய பெரும் செல்வந்தர்கள் முதல் சாமானிய மக்கள் வரை வாரியார் சுவாமிகளுடைய சீடர்களாக பக்தர்களாக இருந்தார் எவ்வளவு எவ்வளவு சுற்றுப்பிரயாணம் பண்ணியிருப்பார் அப்பெல்லாம் இந்த இந்த வசதிகள் உண்டா அன்னைக்கெல்லாம் அவ்வளோ டெலிவிஷன் உண்டா எதுவும் கிடையாது அவர் வராத கிராமமே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அவர் போகாத கிராமம் கிடையாது பேசாத கோவில் கிடையாது திருப்பணி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கோயில்கள்ல பெரும்பாலும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை என்ன பண்றாங்க திமுக ஆட்சியில இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதை பண்ணு இதை பண்ணு சொல்லி நீங்களாவே நீங்களே புரிந்துக்க வேண்டியது நீங்களே பேசிக்க வேண்டியது நானே ஆன்மீக இவர் ஆன்மீக இல்லைன்னு வாரு இவர் ஆன்மீகத்தான் இருக்கோன்றாரு இந்த கான்ட்ரடிக்டரி இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க இங்க இங்க என்ன கோயிலுக்கு என்ன பண்ணீங்க எத்தனை கோயிலுக்கு நீங்க எத்தனை கோயில் கட்டினீங்க சொல்லுங்களேன் தஞ்சை பெரிய கோயில நீங்க போய் பார்த்துட்டு தான் வர முடியும் இனி ஒரு தஞ்சை பெரிய கோயில் நீங்கள் உங்களால் எந்த ஆட்சியாலும் திமுக ஆட்சியால் கட்டவே முடியாது வேணால் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஆட்சியில் அயோத்தியில் ஸ்ரீராமருக்கு அவ்வளோ மாதிரி மாதிரி ஒரு கோயில் எழுப்பிட்டு இருக்கு உங்களால் முடியாது ஏன்னா உங்களுடைய மனதில் பக்தி கிடையாது இறை உணர்வு கிடையாது இறை நம்பிக்கை கிடையாது இறைவனை போற்றுவதற்கு பதிலாக தூற்றி கொண்டிருப்பதனால உண்மையிலே அப்படி தூற்றியவர்கள் எல்லாம் அனுபவித்தார்கள் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் 
இப்பெல்லாம் கடவுள் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் தண்டிப்பார் அப்படின்ற நிலையெல்லாம் மாறிச்சு இந்த ஜென்மத்திலே கடவுள் வந்து தண்டிப்பார் அந்த தண்டனை எல்லாரும் அனுபவிச்சுட்டார் நான் வந்து இறந்தவர்களை காலமானவர்களை பெரிய தலைவர்களாக இருந்து மறைந்தவர்களை தவறான ஒரு வார்த்தையும் சொல்லக்கூடாது என்பதில் மிக தெளிவாக நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் சொல்லக்கூடாது அது ஒரு மரியாதை குறை ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து பயமுறுத்திடலாம் யார் பயமுறுத்துறீங்க சிங்கத்தை பயமுறுத்துறீ சிங்கத்தை பயமுறுத்துறீங்க சிங்கம் வந்து நீங்கள் யார் ஒரு சிறு நரி நீங்கள் அவ்வளோதான் சிங்கத்துக்கு முன்னால் சிறு நரி சிறு நரி வந்து சிங்கத்தை பயமுறுத்த முடியுமா சிங்கம் பயப்படுமா சிங்கத்தை பார்த்து நீங்கள்லாம் ஓடுறீங்க பயப்படுறீங்க அலறி அலறி ஓடுறீங்க உங்கள் ராஜேந்திர பாலாஜியை காணும் நான் ஆஃபீஸில் இருக்கிறேன் கமலாலயத்தில் இருக்கிறேன் ஆறு மணி நேரம் கைது பண்ணிக்கும் கைது பண்ண ஏன் கைது பண்ணல பயம் ஏன்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் வச்சுருக்கிறேன் உங்களுடைய எல்லா ஊழல்களும் உங்களுடைய எல்லா தவறுகளும் தூய்மையான ஒரு மனிதனுடைய கையில் இருக்கிறது பயந்தவனால் சொல்ல முடியாது தப்பு பண்ணவங்களால் பேச முடியாது நேர்மையாக பேச முடியாது அந்த தைரியம் அவர்கிட்ட இருக்குண்ணா ஏன் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க முடியல உங்களால் எல்லா கான்ட்ராக்ட்லேயும் கொள்ள எல்லா கான்ட்ராக்டும் உங்களுடைய ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க தான் உங்களுடைய ஆதரவாளர்களுக்கு தான் அமைச்சர்களுக்கு தான் ஒவ்வொருத்தரும் தினசரி சம்பாதிக்கக்கூடிய பணமே பல நூறு கோடி இதெல்லாம் அடுத்த தேர்தலுக்கு வச்சு வச்சுருக்கிறீங்க தேர்தலில் எங்கே வந்து கொட்டுது இந்த பணம் எல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து அரசு தேர்தலில் செலவு பண்ணக்கூடிய பணம் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது சாராய ஆலைகளை நடத்துகிறவங்கள்லாம் யார் இங்கே வந்து கள்ள பணம் கருப்பு பணத்தை வந்து நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி லட்சம் கோடின்னு வச்சிருக்கிறது யார் உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் இருக்கிறவங்கள்லாம் யார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் உங்களுக்கு பயம் உங்களுடைய இந்த இனியும் ஒரு நாலு நாலு வருஷம் இருந்துடலாம் அப்படின்ற விஷயம் கூட ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது மக்கள் கொந்தளித்து போயிருக்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்டுகளில் இன்றைக்கி வந்து குவாரியில் விழுந்து திருநெல்வேலி பக்கத்தில் குவாரியில் உள்ள ஐ ஆறு பேர் வந்து உள்ள மாட்டிட்டாங்க எவ்வளோ அடி ஆழம் அப்படின்னு சொன்னால் மீட்பு படையினர் எந்த மீட்பு படையினரும் போக முடியாத அளவு முந்நூறு அடிக்கு முந்நூற்றம்பது அடிக்கு ஆழம் அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் வந்து இந்த பாறைகளை வெட்டி எடுத்துட்ருக்கீங்க மைன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சு ஒன்றுமே பண்ணலை இந்த பாவம் தொழிலாளர்கள் அஞ்சு லட்சம் தொழிலாளர் நல நிதி அது வந்து அந்த ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு பிரிவு அது அஞ்சு லட்சம் கொடுப்பேன் பத்து லட்சம் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த பணத்தை வச்சுட்டு ஒரு உயிரை நீங்கள் கொண்டு வர முடியுமா ஒரு உயிரை திரும்பி கொண்டு வர முடியுமா எந்த எந்த விதமான ஒரு நடைமுறைகளையும் அரசாங்கம் வந்து ஒரு குவாரி இயங்கணும்னா இப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ரூல்ஸு ரெகுலேஷன் சிஸ்டம்ஸு ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது எதையாவது ஒன்றையாவது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா ராத்திரியெல்லாம் வேலை நடந்திருக்கு பாவி தொழிலாளர் எந்த கேரண்டியும் இல்லாதவங்க ஒரு அரசு அதிகாரி ஒரு அரசு அலுவலர் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்டில் வேலை பண்ணி அவர் இறந்துட்டாருன்னா என்ன உடனடியாக ஐம்பது லட்சம் கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு வந்து குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு வேலை கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது ஒருத்தர் பணியில் இறந்து போகிற பொழுது மனிதாபிமானத்தோடு அந்த குடும்பம் எஞ்சியுள்ள காலங்களை நகர்த்துவதற்காக அவங்களுக்கு உதவுவது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை இந்த பதினஞ்சு லட்சத்தை வச்சு ஒரு குடும்பம் எப்படி ஒரு தண்ணீரை பெற்ற குடும்பமாக இருக்க முடியும் இல்லை ஒரு உயிர் எல்லாம் இளைஞர்களாக வர இருக்காங்க இன்னும் மீட்பு பணியே முடியல அந்த அளவு ஆழம் அப்போ இதையெல்லாம் யாருமே மேற்பார்வை செய்யவில்லை அரசு அதிகாரிகள் அந்த பக்கமே வரவில்லை அவர்கள் பக்கம் இவர்கள் போய்விட்டார்கள் இந்த அவன் என்ன இவன் போய் இப்போ வேண்டியது கொடுத்துருவான் கொடுக்குற பணத்தை கொடுத்துருவோம் அவன் வரவே மாட்டான் என்ன நடந்தாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்து ஊர் உலகத்துக்கு அது வந்து தொலைக்காட்சியில் பேப்பர்கள் எல்லாம் வந்தால் தான் வெளியவே தெரியுது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி அலங்கோலமான ஆட்சி இப்போ எல்லாம் மீட்பு ப வேலைகள்லாம் நடக்குது அப்படின்னு மக்கள் வந்து மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்தாலே ஒரு ஒரு ஆறுதல் அடையக்கூடிய மனம் மக்களுக்கு உங்களால் இன்னும் மீட்பு பணியை கூட முடிக்க முடியவில்லை அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு போதிய நல உதவியை நீங்கள் இன்னும் அறிவிக்கவே இல்லை போதாது இதெல்லாம் எங்கே போகும் போதும் 
சாதாரண ஒரு கடைநிலை ஊழியருக்காக இருந்தால் கூட அவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு பென்ஷன் கிடைக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு வேலை படிப்பு எல்லா உதவிகளும் செய்வான் இங்கே ஏதாவது வன்முறை எங்கேயா நடந்துனா ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி அதில் ஏதாவது துப்பாக்கி சூடு ஏதாவது நடந்து நடந்துனா ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி கொடுங்க கொடுக்கறது பற்றி இல்லை மக்களுக்காக தான் அரசாங்கம் அப்போ இந்த மாதிரி தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை வருவதற்கு காரணம் திமுகவினுடைய வினாமிகள் தான் கான்ட்ராக்டர்ஸ் நேரடியாகவும் இருக்காங்க நிறைய பேர் எம்எல்ஏக்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இதெல்லாம் மாற வேண்டும் வாய்க்கு வர்றதை பேசுவதை முதலில் நிறுத்த வேண்டும் மக்கள் வந்து இப்போ வந்து இலங்கையிலெல்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல மக்கள் வெகுண்டு இருந்தால் என்ன நிலைன்றது இலங்கை ஒரு உதாரணம் பாகிஸ்தான் ஒரு உதாரணம் நம்ம நாடு அப்படி இல்லை இல்லை நம்ம நாடு வந்து இயல்பாகவே ஒரு அமைதியை ஒரு ஜனநாயகத்தை அன்பை மனிதாபிமானத்தை நட்புணர்வை எதிர்கருத்து உடையவர்களையும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு மாண்பை கடைபிடித்து வரக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்தை நீங்கள் தவறாக அமைதியான ஒருத்தன் வந்து ஆக்ரோஷமாயிட்டான்னு வச்சுக்கோ விளைவு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அதை பண்ணுறவர் இந்த ஆர்எஸ் பார் அவரால் நடக்க முடியுமானு தெரியல நான் ரொம்ப நாளாக அவரை பார்த்துக்கிறேன் அவர் சின்ன வயசுலேயே ஆலந்தூர் நகரசபை அப்படின்லாம் பார்ப்போம் பேப்பர்லாம் பார்ப்போம் இப்போ என்னென்னா அங்கே இளைஞர்களே இல்லை போல் இருக்குது அது ஒரு காரணம் திமுக பேசுகிறதுக்கு இளைஞர்களே இல்லை இருக்கிறவங்கெல்லாம் அங்கே இங்கேயோ போயிட்டாங்க பல குடும்பங்களில் உள்ள பெரிய பெரிய தலைவர்களுடைய பிள்ளைகளெல்லாம் இங்கே பாரதிய ஜனதாவை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவங்களே வந்தாலும் வந்துடுவாங்க ஆர் எஸ் பாரதி ஒருவேளை அதை பாஜக ஒரு திட்டம் போட்டு ஏதோ பேசுகிறாருன்னு தெரியல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவர் அண்ணாமலை அவர்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது தான் இவரை பற்றி மக்களுக்கு தெரியும் அப்போ உடனே ஓடி வந்து இங்கே ஜம்ப் பண்ணி எல்லாம் நினைக்கிறாருன்னு தெரியல திமுக கூடாரம் முழுவதுமாக காலியாகக்கூடிய நிலைமையில் இன்றைக்கு இருக்கு ஆனால் பாரதிய ஜனதாவினுடைய செயல்பாடுகள் பிரதமருடைய மக்கள் நல திட்டங்கள் அரசியலை ஒரு நல்ல உயர்ந்த பண்புள்ள ஒரு தளமாக பாரதிய ஜனதா பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த அணுகுமுறை இதுவெல்லாம் மக்களுக்கு வெகுவாக வெகுவாக மக்களை கவர்ந்திருக்கிறது ஆகவே ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களை கடுமையாக கண்டிக்கிறோம் இதை போன்ற பேச்சுக்களை அவர் நிறுத்த வேண்டும் அவருடைய வயதுக்கும் அவருடைய அனுபவத்திற்கும் தகுந்த ஒரு மனிதராக தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்